气多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段嘉许，我真的跟你在一起了。不对不对不对，我怎么听说你跟江颖在一起呢？<笑>我跟江颖在一起啊？你听谁说了？哦，不是吗？哦，我我也忘了听谁说了吧？啊，听错了，听错了。江颖是谁啊？是我们跨年夜吃饭的时候碰到的那个女生。不是那种关系。我之前不是答应过你吗？如果我。在顾虑什么呀？如果他是个陌生人，我这么喜欢他，我一定会去追他的。嗯，就是因为这个人看着我长大，他能对我有这样的心思吗？他这哪算是看着你长大的呀？他顶多就算是你小时候认识的一个哥哥。现在你俩都是成年人吧？就算他比你大个四五岁，那又怎么了？现在这个社会，你别说四五岁了，你就是大上个七八岁，也没什么奇怪的呀。再说了，我们大家都没觉得有什么奇怪的，反而是你，你有什么可纠结的？那你觉得我应该怎么办？首先啊，嗯，你不要老是想着他比你大的这件事儿，你跟他就自然的正常相处，知道吧？正常相处，嗯。其次嘛，敌不动，我不动；敌若动，我先动，明白吧？好好琢磨琢磨。敌不动，我不动；敌若动，我先动。上次在机场见到你的时候，都没来得及好好跟你打声招呼呢。那一次在机场，也是麻烦你了。哪有？我那一次跟着一起过去，也确实不合适。不过我也没多想，本来想去帮个忙。小段那天啊，有点发烧了，本来想让我老公送他去，结果临时他要去见一个客户，所以我就带他过去。我看他那天状态不太好，我就跟他一起下车来找你了。后来，他还说。怕有陌生人在，觉得你不自在，让我先走了，我就没跟你打声招呼，都没好好跟你说说。不会的，没关系。小段，他挺好的，嗯，年轻有为，长得又帅，最重要的是，从我认识他开始，他就一直是单身，也没什么乱七八糟的感情经历。说实话，我还特别好奇。这小子以后会找个什么样的姑娘啊？哎，再喝点水。谢谢姐姐。啊、哥哥。嗯。我有一个秘密，一个藏在我心里的秘密。要跟我说啊？这，这我有个好喜欢的人，可他就是不喜欢我
说说，他是个什么样的人？他对你好吗？就是他很好，对我也很好，可是他对谁都很好。那就别的喜欢了，行吗？<笑>原来你喜欢那样的，那我变成那样的好不好？然后只对你一个人好，这样我们桑之应该就不会这么伤心了吧？让别人来照顾你，我还真有点放心不下。你不说话，我就当你答应了。哥哥现在也好起来了，就是年纪比你大了点儿。我二十一岁的时候，你就嫌我老。现在四舍五入，你也快二十了。那我们丧尸也长大了。这么帅啊！今天，来老段，脚上好听的，过年了给你发个红包。太好听的也说不出来，要不然叫哥哥怎么样？你大哥吧，叫大哥，大哥可以。哥哥，你，就那个，外面喝多了，哥。哎，这字儿恶心谁呢？哎，老段，这毕业几年你咋越来越恶心？确实。哥哥，你看他们又说我。天哪！哎，红包拿了啊！从今天开始，桑言，我哥哥。哎呀，神经病啊！桑言，你从了吧？我觉得可以，可以，可以。我们走，我们走，来来，走一个。哥哥，别叫我哥哥，听到这两个字，现在就想吐。哎呀，拿纸上。来。他是不是有有什么事儿啊？我感觉他今天不是很正常。来，我跟你说他什么事儿。来，颐和市精神病院。哎，你回去了以后可以直接入院了。哥哥，你这么贴心啊，医院都帮我找好。大老爷们儿，不要叫我哥哥了，好吗？怎么了，哥哥？来来来来来,来，妹妹，我给你换个位置。我真的，我还没喝酒我就要吐了。来，你你坐过去，好吗？